Здравствуйте, мы приветствуем вас в кулинарной программе «Еда как дважды два». С вами ведущая Анна Водоватова и шеф-повар студии «Аппетита» Олег Ваньков. Любите готовить? Присоединяйтесь. Вкусный завтрак деревенским творогом, легкий перекус йогуртом, на ужин кефир. Молочная продукция от Ашатли без добавок, со сроком годности до 7 дней, потому что натуральная. Можно написать натуральное, а можно почувствовать это с первого глотка и первой ложки. Олег, бывает такая ситуация, что, например, на улице плохая погода, а хочется, ну вот, чтобы как на природе. Можно ли дома устроить пикник? Да, конечно, можно. Самое главное, если есть дома гриль, можно приготовить на гриле. Есть сковорода для гриля, можно приготовить на сковороде для гриля. А вообще, чтобы было желание, тогда можно приготовить все на самой простой домашней кухне. Вот смотри, у меня с собой есть колбаски. Это Куриные колбаски с перцем, с чесноком от Троекурова. Ага. Можем ли мы сейчас с ними что-то такое сделать, чтобы подумали, что оказались в лесу. А, да, конечно, можно. Давай так, я займусь грилем, то есть все, что с этим связано. Приготовлю колбаски на гриле, приготовлю овощи на гриле, там пожарю немножко дольки чеснока, а ты займись тогда двумя соусами. Это соус сальца и соус гуакамоле. Тут все просто, если соус гуакамоле, это авокадо, помидоры, перец чили, немного лука, все это перемешать, добавить лимонного сока или сока лайма, чуть масла можно добавить, оливку. И самое главное сделать однородную пюреобразную массу. У тебя получится такой яркий зеленый цвет, но это в зависимости от того авокадо, который у нас сегодня на столе. А, еще один соус, это соус сальца. Там еще проще, мне кажется, нарезать мелко кубиком помидоры, немного перца, возьми тоже перец чили, немножко зелени, такой как кинза, немножко масла, соли, перца, и все, и у тебя получится замечательно. Мы уже, соус. кажется, такой готовили. Тем более, да. ты все умеешь. А, поэтому я сейчас включу гриль, пусть он разогревается, а мы с тем временем с тобой, ну, собственно, поехали. Поехали. Я включу гриль. Пусть он у нас разогревается, угу. а мы тем временем с тобой начнем. Давай колбасу мне. Так, Спасибо. Твоя. Баклажаны, перцы, помидоры, лук давай, чеснок. Нет, чеснок пока оставь себе. А ты знаешь, кстати, на самом деле овощи гриль можно приготовить не только из этих овощей, которые мы видим с тобой на столе. Можно взять шампиньоны, можно взять кукурузу, да, почему нет? Можно взять еще какие-нибудь овощи, которые очень хорошо можно взять с тобой и запечь сегодня вот на этом гриле. Итак, смотрите, все просто. Лук. Перец, баклажан, помидор режем крупными кубиками. Поэтому и вот, прям так крупно. Можно пополам, еще раз пополам. Все, видишь, помидор готов. С перцем примерно так же. Разрезали, семечки убрали, плодоножку в сторону. Вот на такие крупные фрагменты мы его порежем. Уберем все отсюда лишнее. Вот эти все перегородки белые, они нам точно не понадобятся сегодня. Текс. А, с луком примерно так же. Вот такими крупными прямо а, сегментами, дольками, да. Крупными дольками. Вот видишь? Лук есть, помидоры есть, перец есть. С баклажаном примерно так же дела обстоят. Режем вот на такие а, крупные колечки. Ну, если не хотите колечки, ну, ну переживайте, что там, не знаю, на вилку не налезет. Можно сделать полуколечки, да? Вот такие дольки. Ну, все, друзья мои, у меня все готово. Мне осталось только дождаться, когда нагреется гриль. Олег, по поводу овощей. Надо ли с ними что-то делать заранее? Ну, замочить, посолить или что-нибудь еще? Слушай, ну, если ты про баклажаны, которые горчить могут... Нет, ну... я имею в виду, чтобы они бы получились хорошо. Нет, Ничего с ними предварительно не нужно делать? Ничего не надо. Нарезали. То есть нарезали... Главное, чтобы они были сухие. Если вы помыли, ну, например, помидоры или грибы, обсушите их бумажным полотенцем, чтобы они не начали у тебя шварчать. Что касается соуса, я тебе предлагаю сейчас сперва сделать соус сальса. Хорошо. Это мелко-мелко-мелко. Как только ты можешь нарезать помидорку, немножко лука, немного перца, немного чеснока, перца чили лучше в конце. Так, ну что, гриль у нас нагрелся. Я поставлю такую максимальную температуру. Я не хочу, чтобы они были вареные колбаски, поэтому беру масло. Чуть-чуть смазываю поверхность гриля с одной стороны и с другой. Видишь, как удобно. Здесь мы будем жарить сейчас овощи, а на этой стороне приготовим колбаски. Выкладываем их аккуратно на поверхность вот этой вот решетки. Постоянно передвигать не надо, иначе мы потеряем этот эффект гриля. Понимаю, То да, есть вот рисунок, который красиво да. получается. Положили, так и оставили. Тем временем... На другой стороне мы будем обжаривать овощи. Ну, То есть прямо так. Все сразу мы делаем. Можно все сразу сделать, конечно. А то представляешь, у нас колбаса будет готова, а овощи до сих пор где-нибудь там еще на столе лежат. Колбаса остынет, а овощи такие не приготовим. Можно приготовить соус барбекю, если у вас есть на то желание. Вот прямо взять. 
И в самом конце, когда будут уже овощи готовы, так кисточкой, понимаете, про что я сейчас говорю? Кисточкой смазать эти овощи соусом барбекю, а от этого они будут еще ароматнее. Видишь, что я делаю? Mm -hmm. Или маслом, можно соусом. Ну, соусом лучше в конце, повторю. Помидорки я буду жарить чуть позже, когда у меня уже будет все практически готово. Потому что они готовятся мгновенно. Они быстро, быстро готовятся, мы их потеряем, если прямо сейчас начнем обжаривать. Олег, сколько... Вот у нас куриные колбаски, угу. да? А сколько нужно времени, чтобы они приготовились? Как мы узнаем, что можно уже все есть? Ну, ты знаешь, что все просто. Вот если ты сейчас нажимаешь на них, видишь, они мягкие. Угу. А когда они будут упругие, твердые, плотные, то есть готовая куриная окрутка у нас будет, ну или филе, из чего они приготовлены, вот это вот куриный фарш, когда он станет готовым, он станет более плотным. Угу. И если вы захотите, вы можете проткнуть чем-нибудь, да, шпажкой. Если оттуда брызнет такой сок прозрачный, значит, все, окей, они готовы. Если он немножко мутный или есть подозрение на то, что там, ну, сок такой, знаешь, как вот курицу бывает, в окорочок прямо в бедро, когда втыкают иголку, ну, то есть поварскую иглу, и видят, что оттуда вытекает кровь или сок мутный, Значит, это говорит о том, что наши колбаски еще не готовы. Ну, курица, в том угу. случае. Здесь мы говорим про колбаску. Я тебе помогу приготовить соус гуакамоля. Лук мелко. Просто смотри, разрезанный пополам лук. Мы вот эту луковицу режем, сразу насечку делаем в эту сторону. Тут все просто. Затем делаем вот такой надрез вдоль, поперек, я не знаю, как это можно назвать. И таким аккуратным движением нарезаем мелкий кубик. Вот. Видишь, что получилось? То есть часть лука я дам тебе. А половину оставлю себе для второго соуса, для соуса гуакамоле. Давай. Так. Ага. Хорошо. А я тебя попрошу прямо сейчас вот в эту чашку с нарезанным луком отгрузить немного перца. Так, ну что, для того, чтобы приготовить соус гуакамоле, понадобится лук, перец, спасибо, ты мне уже положила, а, авокадо. Тут все просто. Разрезали. Да. Повернули, сняли. Видишь, постоянная проблема, да, у многих людей, как достать косточку. Вот так вот. Нож воткнули и убрали. Понятно? Mm -hmm. Все просто. Дальше, если он спелый и хороший, он у вас почистится ложкой легко. С него шкурка так и слезет сама. Берем ложку и выгребаем эту сочную вкусную мякоть авокадо. А ее мы разомнем вилкой. Можно в блендере сделать. Авокадо не должно быть мало, потому что это главная составляющая нашего соуса. Кстати, чтобы он не потемнел, что нужно? Лимон. Так. Прямо сейчас можно разрезать немножко лимона, выдавить его сюда на авокадо, потому что он все равно нам нужен будет в составе. А затем уже просто тщательно перемешать, чтобы у нас получилось вот такая вот, смотри, однородная классная масса. Понимаешь, про что я? Сюда же я добавлю перчика чили. Немножко зелени. Кинза или петрушка будет достаточно. Все, смотри. Половину работы я за тебя сделал, держи. Останется только тщательно перемешать, посолить, поперчить, добавить по вкусу сахар, если это тебе нужно будет. Ну, а я вернулся к овощам на гриле, которые, наверное, уже можно переворачивать. Вот, посмотри. Вроде и подсохли, вроде и нет. Красиво? Красиво. И так пахнет вкусно. А -а -а. Вот что получается. Вот, отвечая на твой вопрос, как узнать, готовы они или нет. Возьми щипцы. Вот ты прямо почувствуешь, что они стали другие. Они стали более плотные, они стали твердые, но это да. еще не то. Да. Вот еще немножко надо... Мне вот. кажется, еще... Видишь, даже сбоку видно эту линию. Это вот как рыбу или тунец, когда жарите, вы видите, начинают белеть, 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 и серединка остается сырая. Здесь примерно то же самое. Я не могу колбаски положить именно вот так, потому что они формы такой. Мы их жарим только лишь с двух сторон. Можно, конечно, накрыть грилями, тогда этот процесс пойдет намного быстрее, но тогда мы не сможем с вами одновременно приготовить наши овощи. Я посолила, правильно? А, хорошо. Это, кстати, такая классная штука, которую можно приготовить и сверху положить на жареные ломтики чиабаты. Давай, слушай, вот у нас там есть несколько кусочков чиабаты, сюда же прямо колбасками ее положим, потому что иногда бывает так, когда жарится мясо или жарятся колбаски, они выделяют сок, вот этот угу. жир, который из них вытекает. Вот это как раз классный такой, скажи, продукт побочный, если его так можно назвать, который впитается сейчас, пусть это вредно, но это так вкусно, который сейчас пожарится вместе с ломтиками нашей чиабаты, сверху на которую мы будем Будем выкладывать соус сальса и соус гуакамоля. Угу. Это такие а-ля брускеты, которые у нас будут подаваться с нашими овощами гриль и колбасками. Так, соус сальса верни мне обратно. Я сейчас добавлю туда немного зелени, немного перца чили. И, собственно, все. Останется его только довести до вкуса. Я сегодня полагаюсь на твой вкус. Соль, масло, оливковое не забудь. И немного чеснока. Давайте, масло, да? Чеснок, да? 
Так, чеснок добавили. Смотри. Чуть-чуть смажем чиабату. Угу. Масло добавь себе. Оливковое масло подойдет для нашего соуса. Ну вот, собственно, мы с тобой на финишной прямой. Осталось дождаться колбаски, потому что овощи уже готовы. Прямо сейчас можно вот в этот момент а, посыпать их, смотри, немного зеленью. Кстати, петрушка, когда жарится, тоже такой характерный запах, а, да? запах и аромат у нее получается. Главное, не сжечь, иначе у нас на гриле получится жареная трава с тобой, это не то. О. Смотри, колбаски у нас тоже готовы. И, о, какие хрустящие ломтики у нас получились чабаты, которые тоже уже готовы. Так, и не забываем про помидоры, которые вот сейчас уже можно положить к овощам. Их вот в самом конце чуть поджарим, чтобы они у нас не вытекли. Ну, они же быстренько у нас, да, приготовятся? Мгновенно. Вот сейчас можно, кстати, уже и посолить все наши шедевры. Можно прямо есть отсюда вилками. Но мы с тобой, как цивилизованные люди, будем есть откуда? С тарелки? С тарелки. Или с шампуров. А, давай я покажу, как сделать брускеты с соусом сальса и соусом гуакамоле. А, ты этим будешь заниматься, а я буду выклад... выкладывать овощи на нашу тарелку. Вот смотри, немножко листик салата, который у нас здесь лежит на столе, нам пригодится сейчас для того, чтобы сделать такую, смотри, основу, подложку для нашего бутерброда, иначе он насквозь промокнет. Да? Все просто. Сразу, да. Выкладываем сверху соус сальса, в который мы добавили с тобой все овощи, которые у нас были на столе. Второй, примерно так же, листик салата, посмотри. Соус сальса. О, красота. Это у нас другой же уже соус получается. О, листик соус гуакамоле. Смотри. Класс. Красота. Выкладываем овощи. Смотри, перчики. Так. И колбаски. Вах. И вот они, готовые наши колбаски. Ну что, Олег, я понимаю, все у нас готово. Можем продолжать наш пикник. На тарелке все горячее, осталось достать чего-нибудь холодного. А, нож и вилку. Давай, знаешь, как сделаем? Прямо сейчас я достану отсюда колбаску. Вот на доске на этой разрежу. Да. Покажу, что там у нас внутри. Нашим зрителям, посмотри. А, мясо внутри. Нет, на самом деле хорошие колбаски. Видно по ним сразу же, потому что они... Смотри, все-таки плотные. Угу. А я попробую твой соус сальса, который ты приготовила. Ну вот я раньше никогда не пробовала эти колбаски. Слушай, они вкусные. Вот это отлично, это, это тоже. А все вместе это очень вкусно. Ты знаешь, мы часто такие колбаски берем с собой на природу. Но мы готовим на открытом огне. За неимением его у нас сегодня есть. Гриль, поэтому у нас все получилось, мне кажется. У нас же еще вот что есть. Мое любимое. Печеные, печеные перцы. Овощи. Я вообще очень люблю овощи запеченные. А кукурузу любишь? Да. На гриле. Кстати, тоже кукурузу можете взять и пожарить точно так же. Вкусно? Угу. Хрустит? Хрустит. В меру, да? И колбаса, и овощи. Мне все понравилось. И соус вкусный получился. Я считаю, что вылазка на природу нам с тобой удалась. У нас все получилось. Спонсор программы «Еда как дважды два» – бренд Троекурова. Колбаски гриль с чесноком и перцем бренда Троекурова из отборного куриного мяса. Эти нежные, сочные и в меру острые колбаски можно приготовить не только на открытом огне, но и дома – на сковородке, в духовке, электро- или аэрогриле. Всего 15-20 минут, и аппетитное, полезное блюдо для всей семьи готово. Рецепты программы «Еда как дважды два» смотрите ВКонтакте в группе «Дежурные по городу». Готовьте с удовольствием. И увидимся в нашей следующей программе «Еда как дважды два». Если вы любите готовить и хотите научиться из простых продуктов делать шедевры ресторанного уровня, жду всех в кулинарной студии «Аппетита». Мы проводим взрослые и детские праздники, школьные экскурсии и мастер-классы. «Аппетита» – это кулинарное шоу с вашим участием на профессиональной кухне.